ஓம் நமோ நாராயணாய ஓம் நமோ நாராயணாய ஓம் நமோ நாராயணாய ஓம் நமோ நமோ ஓம் நமோ நாராயணாய ஓம் நமோ நாராயணாய ஓம் நமோ நாராயணாய ஓம் நமோ நமோ சகல லோக சாட்சியாகி சகல வேத சாரமாகி சகல லோக சித்தியாகி நின்ற மூர்த்தியே சகல தத்துவங்களாகி பரம ஞான விந்தையாய் சகல சப்த வடிவமாகி வந்த மூர்த்தியே ஓம் நமோ நாராயணாய ஓம் நமோ நாராயணா ஓம் நமோ நாராயணாய ஓம் நமோ நமோ ஓம் நமோ நாராயணாய ஓம் நமோ நாராயணா ஓம் நமோ நாராயணாய ஓம் நமோ நமோ ஜெயா டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான வணக்கங்கள் ஜெயா டிவி பெருமையுடன் வழங்கும் இருபத்தி இரண்டாவது ஆண்டு கர்நாடக சங்கீத விழா மார்கழி உற்சவம் இந்த உலகத்தில் பக்தர்களுக்கு எப்பொழுதுமே இறைவன் பிராதான்யத்தை தருகின்றார் கஷேத்திரங்களின் மகிமை பற்றி பார்க்கும் பொழுது கூட சைவ தலங்களாகட்டும் வைணவ தலங்களாகட்டும் பக்தர்களுக்கு என்று இறைவன் தனித்துவமான ஒரு பெருமையை தருகின்றார் உலகத்தில் எத்தனையோ கஷேத்திரங்கள் இருந்தால் கூட சிலவை மட்டுமே பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்கள் என்று சைவத்தில் அழைக்கப்படுகின்றது அதே போல திவ்ய தேசங்கள் என்று வைணவத்தில் சொல்லப்படுகின்றது இது எதனால் சொல்ல பெற்றது என்று பார்த்தால் ஆழ்வார்கள் பாசுரங்களை பாடி சாதித்த கஷேத்திரங்களே இந்த திவ்ய தேசங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இறைவன் எங்க இருந்தாலும் திவ்யம்தானே எங்கெல்லாம் அவர் இருக்கின்றாரோ அந்த இடம் அத்தனையுமே மங்களமானதுதான் ஆனால் இறைவன் என்ன சொல்லிவிட்டார் என்னுடைய பக்தர்களான ஆழ்வார்கள் என்னை பற்றி பாடிய இடங்களை காட்டிலும் திவ்யமான கஷேத்திரங்கள் இருக்க முடியாது அதனால அதுவே நூத்தி எட்டு திவ்ய தேசங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இந்த நூத்தி எட்டு திவ்ய தேசங்கள் படர்ந்து விரிந்து பாரத தேசம் முழுக்க இருக்கின்றன அதிலும் தெற்கு பாகத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டோமே ஆனால் நம் தமிழ்நாட்டில் ஏராளமான பல திருத்தலங்கள் உண்டு அப்படிப்பட்ட தமிழ்நாட்டு திருத்தலங்களை பற்றி மிகவும் அற்புதமாக நமக்கு எடுத்துரைக்க இருக்கின்றார் ஹரிகதையாக நமக்கு சொல்ல இருக்கின்றார் கலைமாமணி ஸ்ரீமதி விசாகாஹரி அவர்கள் அவருக்கு பக்கவாத்தியமாக மேடையில் ஸ்ரீ பி அனந்த கிருஷ்ணன் அவர்கள் வயலின் ஸ்ரீ எஸ் ஜே அர்ஜுன் கணேஷ் மிருதங்கம் ட்ரிச்சி ஸ்ரீ முரளி கட்டம் ஸ்ரீமதி உமா ராமச்சந்திரன் தம்புரா
தொத்தினை காற்றினை புனலை சென்று காற்றினை புனலை சென்று நாடி கண்ணமங்கையுள் கண்டு கண்டு கொண்டேனே கண்டு கொண்டேனே கண்டு கொண்டேனே பாபஜ ஜனக பிராணவல்லே பாவஜ ஜனக பிராணவல்லே சுவனே பாவஜ ஜனக பிராணவல்லே சுவனே பானு கோட்டி சமான ீவரலட்சுமீ நமஸ்தூம் வசு பிரதேவரலட்சுமீ நமஸ்தூம் வசு பிரதே வரலட்சுமீ நம சூப்பியம் வசு பிரதே திருப்பதிகள் தமிழ்நாட்டு திருத்தலங்கள் என்கின்ற தலைப்ப ஹரிகதையா வழங்கலாம் என்று இருக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு பெருமையே கோவில்கள் நாளதான் அவ்வளவு கோவில்கள் ஒவ்வொரு கோவிலும் ஒவ்வொரு திருத்தலமும் ஒவ்வொரு திருப்பதியும் திருப்பதினா ஒவ்வொரு தலங்கள் தமிழ்நாட்டில் விசேஷமா அந்த மத சின்னமா மட்டும் பார்க்கறதுக்கு இல்லை அதனுடைய ஆர்கிடெக்சரல் எக்ஸலன்ஸ் பிரில்லியன்ஸ் ஒவ்வொரு கோவிலும் கட்டப்பட்ட விதத்தை பார்த்தா ஒவ்வொரு கோவிலோட சிற்பத்தையோ கல்லையோ எவ்வளோ வருடம் அப்படின்னா அது ஒரு டேட்டிங் ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் அப்படின்லாம் கொடுப்பா ஒரு வுட் மரக்கதவு உள்பட ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங்னு கொடுக்கலாம் பார்த்தா ஒவ்வொரு கல்லுமே பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்பாக கட்டப்பட்ட கோவில் முன்னொன்றுமே ஒரு மினிமம் ஆயிரம் வருஷம் ரெண்டாயிரம் வருஷம் மூவாயிரம் பத்தாயிரம் வருடம் முன்னாடி இருந்த கோவில்கள்லாம் மண்ணிலேயே புதைந்த கோவில்கள் எல்லாம் சமீபத்திலையும் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கிராமத்தை அதை ஒரு கட்டண கலை கட்டடம் அப்படிங்கிறது கலை அந்த கட்டடக்கலையே ஒரு பெரிய கலை அதுலேயும் கோவில கட்டணங்கிறது இது எதுக்காக இப்போ சொல்ல வரோம்னா 
பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டப்பட்ட கோவில்கள்னா பத்தாயிரம் வருடத்துக்கு முன்னாடி தமிழ்நாடு எந்த அளவுக்கு ஒரு சயின்டிபிக் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருந்திருக்கணும் இது தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் பெருமை இல்லாம தெரு தமிழ்நாட்டுனால உலகத்துக்கே ஒரு பெருமை தமிழ்நாட்டு தலங்களால ஒவ்வொரு சிவன் கோவிலா இருக்கட்டும் விஷ்ணு கோவிலா இருக்கட்டும் ஒரு பெரிய கோவில் பிரகதீஸ்வரர் கோவில் மாதிரி இன்னொரு கோவில் இந்த காலத்துல கட்டிட முடியுமா ஒரு கோவில் ரங்கநாதர் கோவில் மாதிரி பழனியப்பன் முருகன் கோவில் மாதிரி மலை மேலேயே எவ்வளவோ கோவில் குகை கோவில்கள் எவ்வளவோ கோவில் அந்த மாதிரி ஒரு மனிதனே உள்ள நுழைய முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கிற கோவில் எல்லாம் இருக்கு நாகங்கள் மட்டும்தான் உள்ள நுழைய முடியும் அப்படி கோவில்லாம் குகை கோவில்கள்லாம் இருக்கு அது எப்படி கட்டினார்கள் அப்படின்னா உலகத்திலேயே தமிழ்நாட்டினுடைய ஆர்கிடெக்சரல் இன்ஜினியரிங் பிரில்லியன்ஸ் ரொம்ப உயர்ந்ததாக இருந்திருக்குங்கிறது அது மறுக்க முடியாது உண்மை அப்போ ஒவ்வொரு கோவிலும் ஒரு பெரிய வரலாற்று சின்னமா வரலாற்றையை மாத்தி எழு எழுதக்கூடிய ஒரு தன்மை உடைய கோவில்களா என்னமோ இந்தியா ரொம்ப ஏழ நாடு தமிழ்நாடு ஒண்ணுமே இல்லாத நாடு அப்படின்னு இல்லாம உலகத்திலேயே மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ஆயுதங்களோ வெப்பன்ஸோ இன்ஜினியரிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸோ கட்டுறதுக்கு உண்டான அந்த இப்போ இப்போ நினைச்சா கூட அப்படி கட்ட முடியாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு மேல அந்த கோவிலுடைய நிழல் கீழே விழாது ஒரே கல்லிலேயே நந்தி மோனோலிதிக் ஸ்டாச்சூஸ்னு சொல்றோம் அப்போ எந்த அளவுக்கு மேக்ஸ் எந்த அளவுக்கு கேல்குலேஷன் எந்த அளவுக்கு பிசிக்ஸ் அந்த ஸ்பீடு ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணி பெரிய பெரிய கோவில்கள் எல்லாம் ஒரு லட்சக்கணக்கான பேர் ஒரு விபத்துன்னு வந்தா கோவில்னு இருந்தாலே குளம்னு இருக்கும் பட்டுன்னு அது ஞாபகத்துக்கு வருது ஏன்னா இப்போ திடீர்னு திடீர் திடீர் திடீர்னு மழை பொழியிறது அதிவிருஷ்டி அப்படின்னு பேர் அதுக்கு மழையே பொழியாம இருந்தா அனாவிருஷ்டின்னு பேரு அதிவிருஷ்டி ஒரே திரியா மழை பொ பொழிஞ்சதுன்னா அதுக்கு உண்டான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கு உண்டான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் ராஜாக்கள் காலத்திலேயே தமிழ்நாட்டில் இருந்திருக்கு எப்படி ஒவ்வொரு கோவிலுக்கும் குளம் உண்டு அப்ப நூற்றுக்கணக்கான கோவில் ஆயிரக்கணக்கான கோவிலுக்கு ஆயிரக்கணக்கான குளங்கள் உண்டு அப்ப மழை பொழிஞ்சதுன்னா அந்த குளத்துல போய் தங்கும் அப்போ அந்த குளம் எல்லாம் அதிவிருஷ்டி ஒரு கால் சைக்ளோனோ ஃப்ளட்டோ இந்த மாதிரி திடீர் திடீர்னு ரெட் அலர்ட் ரெட் அலர்ட்டுங்கிறாள் அப்படின்னு இருந்தனா பயப்படவே பயப்படாம தெய்வம் காப்பாத்தோம்னா என்ன அர்த்தம்னா தெய்வத்தினால பல விஷயம் அது தெய்வத்தினால அந்த குளமே காப்பாத்திடும் அந்த மலையே காப்பாத்திடும் அந்த மாதிரி நேச்சரோடு சேர்ந்து நம்ம கடவுள் கடந்தும் உள்ளும் காப்பாத்துறார் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை நேச்சரோடு சேர்ந்து நம்ம கடவுள் கடந்தும் உள்ளும் காப்பாத்துறார் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அதில் தமிழ்நாடு போல கோவில்கள் எங்கேயுமே அமைஞ்சதா இனி வரைக்கும் சரித்திரமே கிடையாது இனிமேயும் அப்படி அம்பையுமான்னு தெரியாது அந்த சின்னமே தமிழ்நாட்டு சின்னமே ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ராஜகோபுரம் தானே ஒவ்வொரு ராஜகோபுரமும் நூற்றுக்கணக்கான கதைகள் நமக்கு சொல்லும் அதில் இன்றைய தினம் மூன்று திவ்ய தேசங்கள் என்று தமிழ்நாட்டு திருத்தலங்களில் மூன்று எடுத்துன்னு இருக்கோம் சென்னை பக்கத்திலேயே மெட்ராஸ் பக்கத்திலேயே ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய திரு நின்ற ஊர் என்கின்ற ஊரை தான் முதல்ல எடுத்துன்னு இருக்கோம் நீ இறங்கா என்னில் புகழ் ஏது நீ இறங்கா என்னில் புகழ் ஏது அம்பனி இறங்கா என்னில் புகழ் ஏது அம்பனி இறங்கா என்னில் புகழ் ஏது நீ கீழ ஜகன் அரண்மாங்கா என்னில் புகழ் ஏது நீ கீழ ஜகன் அரண்மாவில் உரைந்திடும் நீங்கா என்னில் புகழ் ஏது
சேய் வாழ முடியாது என்று பாப்பநாசம் சிவன் அவர்களுடைய கீர்த்தனம் இது மகாலட்சுமி தாயார் மகாலட்சுமி தாயார குறிக்கக்கூடிய கஷேத்திரம் தான் திரு நின்ற ஊர் திருமங்கை ஆழ்வார் மங்களாசாசனம் பண்றார் இதையே இந்த கீர்த்தனம் பாடினோம்னா தாயிரங்காவிடில் சேய் உயிர் வாழுமோ தாய் தாயார் அப்படின்னு தான் மகாலட்சுமிய சொல்றோம் இங்க தாயாருக்கு பேரு என்னை பெற்றவள் அப்படின்னு பெயர் அழகான பெயர் தாயாருக்கு என்னை பெற்றவள் அம்மானா அப்படி ஒரு அம்மா என்னை பெற்றவள் பெருமாளுக்கு பக்த வத்சலன்னு பெயர் பொதுவா திரு எந்த ஊர்லயும் நிக்க மாட்டா திரு நின்ற ஊர்னு இந்த ஊருக்கு பெயர் ஸ்தல புராணங்கள்லாம் நம்ம இப்ப சொல்ல போறது இல்லை ஸ்தல புராணங்கள்ங்கிறது தனி தனியா வருணன் வந்தார் சமுதிர ராஜா வந்தார் தாயார குறிச்சு தபஸ் பண்ணினா அவளுக்கு பிரத்யக்ஷம் என்றெல்லாம் வருணனுக்கு பிரத்யக்ஷம் என்றெல்லாம் சொல்லுவா ஒரு ஒரு விமானம் க்ஷீர நதி பார்க்கடல்ல இருந்தானே அவ தோன்றினா அதனால இந்த குளத்துக்கே அந்த புஷ்கரணிக்கு க்ஷீர நதி என்றெல்லாம் சொல்லுவா இப்போ அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய கதைகள் தான் திவ்ய தேச வைபவம் என்கின்ற கிரந்தத்தில் ஸ்ரீ அண்ணா நூற்றி எட்டு திவ்ய தேசங்களை பற்றியும் அந்த கதைகள் அந்த திவ்ய தேசங்களை யார் யாருக்கு பிரத்யக்ஷம் ஆனாங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் பிற்காலத்தில் வந்த கதைகள் அதில் என்ன கருத்து என்ன மெசேஜ் சொல்ல வரார் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு திவ்ய தேசத்துக்கும் சொல்லியிருக்கார் அதை ஆதாரமாக கொண்டு தான் இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டு திருத்தலங்கள்னு எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் இந்த திரு நின்றவூர் திரு எப்பவுமே நிற்க மாட்டா திருனா மகாலட்சுமி மகாலட்சுமி ஒன்றாம் தேதி சம்பள பை வர மாதிரி வரும் அதுவும் நமக்கு வராது பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிடும் ரெண்டாம் தேதியே பார்த்தா இருக்காது ஒன்றாம் தேதி தானே வந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா தாயார் ஒன்றாம் தேதி தான் வந்தா ரெண்டாம் தேதியே கிளம்பிட்டா எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு ஃபோன் பில்லு இப்போ இருக்கிறது இன்டர்நெட் பில்லுலேயே எல்லாம் போயிடும் போல இருக்குது ஆன்லைன்லேயே படிப்பு ஆன்லைன்லேயே ஒர்க்கு ஆன்லைன்லேயே விளையாட்டு ஆன்லைன்லேயே சர்வமும் தூங்கினா கூட அந்த கனவில் எல்லாமே லேப்டாப்பும் மொபைல் ஃபோனும் தான் கனவில் வரும் போல இருக்கு அப்படி நெட்டுக்கே பில்லு எல்லாம் தாயார் பூரா திரு எல்லாம் நெட்டுக்கே போயிடும் போல இருக்கு திரு நிற்கவே மாட்டேன் அதனால தான் சலான்னு பேர் திரு லக்ஷ்மிக்கு சலா அப்படின்னு ஒரு பேர் சலானா சலிச்சுட்டே இருப்பா ஒரு இடத்துல நிற்க மாட்டா அதை காண்பிக்கக்கூடிய கதை தான் திரு நின்ற ஊர் ஒருத்தர் இருந்தாராம் ஒரு செட்டியார் அவர் தனபாலன்னு பேரு ஒரு வணிகர் தனபாலை திக்கியாத்தக சிரேஷ்டி பூர்வம் மகாதனக தனபால தனபாலேஷ்டி பூர்வம் மகாதன லக்ஷ்மீஸ்தானாபிதானே லக்ஷ்மீஸ்தானாபிதானே கிராமே தானம் தீனேபோதி கதாச்சனோபந்துபிச்சி பரதுக்கம் நேதச
தனபால் தனபால்னு ஒருத்தன் என்ன அவனே பேர் வச்சுட்டாரான்னு தெரியல அவர் ஒரு செட்டியார் தனபால் என்ன பணத்தை காப்பாத்துறவர்னு அர்த்தம் அதனால தான் அவரே பேர் வச்சுட்டாரான்னு தெரியலன்னு சொன்னேன் அவர் அந்த வணிக பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் பொதுவாக ரொம்ப கோடீஸ்வராளாக இருந்தால் அவளுக்கு பணம் செலவாயிடுத்துனாலே ஒத்த ரூபாய் செலவாச்சுன்னா கூட செலவாரதே 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 செலவார் இப்படி இப்படியே டென்ஷன்னால தான் அவள் கோடீஸ்வராளாகவே ஆறா அதனால் இந்த தனபால் ரொம்ப சில பேர் தான் தான தர்மம்னு பணம் சேர்ந்தும் தான தர்மம்னு பண்ணுறவர்கள் சில பேர் தான் இந்த தனபாலன் பூதம் காக்கிற மாதிரி காப்பானு அது என்னமோ சொல்லுவா பணத்தை கா காக்கிறான்னா பூதம் காக்குறான் பூதம் அது என்ன பணத்தை காக்குமான்னு தெரியாது எனக்கு பூதம் கூட அப்படி காக்குமான்னு தெரியாது அதுக்கு என்ன வேணும் ஆனால் இவன் அப்படி காப்பாற்றி 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 அப்படி பிஸ்னஸ் 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 பிஸ்னஸ்னு ஒரு கோடியை பத்து கோடி ஆக்கினா பத்து கோடியை நூறு கோடி ஆக்கினா நூறு கோடி ஆயிரம் கோடி ஆக்கினா ஆயிரம் கோடியை பத்தாயிரம் கோடி ஆக்கினா இப்படியே போகணும்னே தோணாதான் அவளுக்கு அது பணத்தினுடைய தன்மை அதனால் இவன் வந்து பொதுவாக யாருக்காவது ஏதாவது தந்தா அவ ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பா எல்லாத்தையும் தானே தானே எடுத்து 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 வச்சு பொதுவாக அந்த லோபிகள்லாம் ரொம்ப கோட்டீஸ்வராளாக இருந்தால் லோபியாக இருப்பா அவளுக்கு தானும் அனுபவிக்கணும்னு தோணாது ஒரு தானம் தர்மம் பொதுவாக அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அப்படின்னு சொல்கிறா இல்லையா தர்மம் அர்த்தம் காமம் மோக்ஷம் அப்படின்னு சொல்லுவா தர்மம் அர்த்தம் காமம் மோக்ஷம்னா அறம் பொருள் இன்பம் வீடு பொருள்ங்கிறது அர்த்தம்ங்கிறது நடுவில் வச்சுருக்கா பாருங்கோ அறம் இன்பம் இதுக்கு நடுவில் பொருள் பொருள்ங்கிறது பணம்ங்கிறது ஒன்று நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் நல்லபடியாக ஏதோ ஒரு சாப்பாடு சாப்பிடணும் இல்லை நல்லபடி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் ஏதோ நல்லபடியாக ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு வந்தோம் அப்படி இருக்கணும் ஒன்று நம்ம சௌக்கியமாக இருக்கணும் இல்லை தான தர்மம்னு பிறரை வார வாழ வைக்கணும் அதனால தான் நடுவில் வச்சுருக்கு அதுலேயும் முக்கியம் பிறரை வாழ வைக்கிறது முதல்ல அறம் முதல்ல அப்புறம் பொருள் இன்பம் அதனால் கொஞ்சம் நம்ம சௌக்கியத்துக்கு கொஞ்சம் பிறரை வா வாழ வைப்போம் நம்மளும் சந்தோஷமாக இருப்போம் அப்படின்னு இல்லாமல் இவன் தானும் சந்தோஷப்பட மாட்டானா பிறருக்கும் கொடுக்க மாட்டானா எல்லா வீட்டு வாசல்லையும் எதோ பிச்சைக்காரம் மாதிரி அண்ணன் இன்னைக்கு தினம் போய் வீட்டு வாசப்படியில் நின்னுண்டு பிஸ்னஸ் நீங்கள் என்ன இன்னைக்கு யோசனை பண்ணலா இதை வாங்கிக்கிறதா இருக்கேலா அப்படின்னு ஹீனமானவர்களுடைய வீட்டு வாசலெல்லாம் போய் நான் நிற்க மாட்டேன்னு தீக்ஷிதர் சொல்கிறார் ஹீரண்மயம் லக்ஷ்மி ஹீரண்மயம் லக்ஷ்மி ஹீரண்மயம் லக்ஷ்மி சிரதரசம் பிரதரசம் பிரதாம்புதே தனாய ஹரிணீம் சரண கே சலயம் கரகமல அதிருத குவலயம் அனகத மணி மலை பலயம் ஹரிபக்ஷலாலயம் ஹரிணி சரண கேசலயம் கரகமல அதிருத குவலயம் அரகதமணி மலை வலயம் தேஜாமி நிறைய கீர்த்தனங்கள் மகாலட்சுமி தாயார் மேல பல பேர் பாடியிருக்கா 
முதல்ல நம்ம பாடின ஸ்ரீ வரலக்ஷ்மி மகாலட்சுமி தாயார் மேல தீட்சிதர் பாடினது அதுல வரலட்சுமி விரதம் ஸ்ராவண பௌர்ணமி அன்னைக்கு சுக்கரவாரம் அதாவது வெள்ளிக்கிழமை அதுவுமா பண்ணினா என்னென்ன பலனை அனுபவிக்கலாம் எப்படி எப்படி அனுகிரகம் பண்றா என்று சொல்றார் அடுத்தது பாப்பநாசம் சிவன் அவர்கள் எப்படி பார்க்கடல்லேந்து உதித்த தாயார் இல்லைன்னா நம்ப இல்ல இந்த கீர்த்தனமும் ஹிரண்மையும் லக்ஷ்மியும் முத்துசுவாமி தீட்சிதோரோடது நமக்கு ஏதாவது வேணும்னா அம்மா கிட்ட தான் போய் கேட்கணுமே தவிர அவன் இடத்துலயும் இவன் இடத்துலயும் குப்பன் இடத்துலயும் சுப்பன் இடத்துலயும் போய் கெஞ்ச கூடாதான் தானா அவளுக்கு தான தர்மம் பண்ற பாக்யம் இருந்தா பண்ணட்டும் அப்படின்னு தான தர்மத்துக்கே போய் கெஞ்ச கூடாது இந்த தனபாலன் பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ்ன்னு ஒவ்வொரு வீடு வாசப்படியா நிப்பா திடீர்னு பார்த்தா எல்லா பணமும் போயிடுச்சு ராத்திரியோட ராத்திரியா பணம் காசு எல்லாம் செல்லாதுன்னு பிரதமர் டிமானிட்டைசேஷன் பண்ணிட்டாரா இல்ல ஏதாவது கோவிட் கிவிடு அந்த மாதிரி அந்த காலத்துல ஏதாவது வந்துதா ராத்திரியோட ராத்திரியா எல்லாம் பிஸ்னஸ் நஷ்டமாயிடுது இப்போ இருக்கிற மாதிரி எல்லா பிஸ்னஸும் ஒரே போண்டியா போய் எல்லா பந்துக்களும் பொதுவா பணம் காசு இருக்கிற வரைக்கும் தான் நான் அத்தை நான் மச்சினா நான் மாமன் நான் நாத்தனார் நான் ஒரு பொடின்னு வருவா பணம் காசோ புகழோ போயிடுதுன்னா ஒருத்த நம்ம பக்கத்துல வரமாட்டான் அது வரைக்கும் தான் பொதுவா ஒரு கதை சொல்லுவான் குருவி இந்த குருவிக்கு மேல ஒரு காக்கா பறந்து தான் அந்த காக்காக்கு மேல ஒரு கழுகு பறந்து தான் அந்த கழுகுக்கு மேல ஒரு பரிந்த பறந்து தான் குருவி நினைச்சிருந்து தான் நம்மளை யாருமே மதிக்கவே மாட்டாளே எப்போ பார்த்தாலும் குருவியா இத்துலூண்டு சீப்போ அப்படின்னு சீ சீ தூ தூம்பாளே நமக்கு மேலே இத்தனை பேர் பறக்கிறாளே காக்கா இருக்கு கழுகு இருக்கு பரிந்த இருக்கு ஏன் இத்தனை பறவை நம்மளையே சுத்துறது அப்படின்னு நினச்ச உடனே அப்புறம் தான் அதுக்கு தோணித்து வாயில ஏதோ ஒரு இறைய தேடிண்டு அது சம்திங் கிடைச்சிருத்தும் வாயில வச்சுட்டு இருக்கு அந்த இறைக்காக இத்தனை பேர் வந்திருக்கு இத்தனை பந்துக்கள் கா கா காக்கா பந்து மாமா சித்தப்பா பெரியப்பா எல்லாம் வந்திருக்கு மேல மேல பறக்கிறது அந்த குருவி ரொம்ப இன்டெலிஜென்டா ரொம்ப புத்திசாலி குருவி நம்ம கிட்ட நமக்காக இவாள்லாம் பறக்கல நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஏதோ இந்த இறைக்காக தான் இந்த சம்திங்காக தான் நம்மளை சுத்துறா இதை நம்ம தூக்கி போட்டுடுவோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு எப்போ இதை தூக்கி போட்டுதோ எல்லாமா வந்து பட 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 பரன்னு பறந்து அதை தூக்கி போட்ட அந்த ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒரு புழுவோ கிழுவோ அது கொத்தின்னு வந்திருக்கு அது மேலே போய் எல்லாம் விழுந்து அடிச்சு மோதிண்டு அது எல்லாம் ஒவ்வொன்றா காக்கா சண்டை போடுறது கழுகு சண்டை போடுறது பருந்த சண்டை போடுறது குருவி ஹாயா பார்த்துட்டு அதுதான் மனுஷன் கதையும் நமக்கு புகழ் இருக்குன்னா இல்லை பணம் காசு இருக்குன்னா இல்லை நம்ம கிட்ட ஒரு பதவி ஏதோ சம்திங் இருக்குன்னா எல்லாரும் வருவா ஒரு நாள் நம்ம கிட்ட எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சிருத்துன்னா ஒருத்தரும் நம்ம கிட்ட வரமாட்டா அந்த கதை தானே அந்த தனபாலன் கதை ஏதோ கதை சொல்கிற மாதிரி இந்த ஊரெல்லாம் இருக்குமே தவிர நமக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லி கொடுக்கும் கொஞ்சம் பணம் பிஸ்னஸ்ஸு இன்கம் டேக்ஸ் கட்டி அந்த அந்த காலத்தில் ராஜாக்கள்லாம் தான் இன்கம் டேக்ஸ் அதனால் ராஜாக்கள்கிட்ட போயிடுத்து கொஞ்சம் பணம் திருட்டு போயிடுது கொஞ்சம் பணம் செல்லா நோட்டாக போயிடுது கொஞ்சம் பணம் கடன் கொடுத்து போயிடுது கொஞ்சம் பணம் இவன் இப்படியே இருந்ததுன்னா நமக்கு ஒன்றும் இருக்காதுன்னு குழந்தைகளே அதை கூறு வெட்டி போட்டுட்டு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எப்படிங்கன்னு போயிட்டா மனைவி கொஞ்சம் பணத்தை எடுத்துன்னு போயிட்டா இதெல்லாம் அந்த காலத்து கதையே அப்படின்னா இந்த காலம் நினச்சி பாருங்கோ எல்லாமா எடுத்துன்னு போய் கடைசியில் ஒத்த துண்டை நெட் கட்டின்னு கடக்கா இந்த தனபாலன் அப்போ தான் ஒரு புரோஹித்தர்கிட்ட அவனுக்கு வீட்டு வாத்திய ஏதோ ஒரு அம்மா வச தர்ப்பணம் பண்ணி வைப்பார் அழுதா இந்த தனபாலன் இந்த என் கதை எப்படி ஆயிடுத்து பார்த்தேலா கோட்டீஸ்வரனா இருந்தேன் இப்போ எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஏன் நான் இப்படி ஆயிட்டேன் உடனே அந்த புரோஹிதர் பண்ணி வைக்கிற வாத்தியார் சொன்னார் ஒரு கதை நான் சொல்கிறேன் நீ கேளு இவனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணால் நீ இப்போ தானம் பண்ணியிருக்கணும்ப்பா நீ தர்மம் பண்ணியிருக்கணும்ப்பா நீ நல்லவனாக இருந்திருக்கணும்ப்பா நீ கொடுத்துருக்கணும்ப்பா நீ ஏன் அனுபவிச்சிருக்கணும்ப்பா ஆனால் இவனுக்கு ஏறாது பொதுவாக அட்வைஸே ஸ்ட்ரைட்டவே பண்ணக்கூடாதான் இந்த மாதிரி கதைகள் மூலமாக தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் உடனே இந்த புரோகிதர் சொன்னார் ஒரு கதை சொல்கிறேன் கேளு கதாயாச்சிது துவாரகாதீஷகாயா கதாச்சிது துவாரகாதீஷகா கிருஷ்ணோ தேவகி நந்தனகாயா சாக்கம் பூஜையாசியம் 
ಸ್ಥಿರವಾಸಂ ಕಾಮಯತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಮ ಗೃಹೆ ಸದಾ ಸ್ಥಿರವಾಸ ಕಾಮಯತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಮ ಗೃಹೇ ಸದಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಗನ್ಮಾತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಗನ್ಮಾತ ಸರ್ವಮಂಗಳದೇವತ ಅಂದ ಪುರೋಹಿತ ಮಹಾಭಾರತಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕದ ಸೊನ್ನಾರ್ ದನಪಾಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕದ ಸೊಲ್ರಂಗ್ ಕೇಳ ಮಹಾಭಾರತಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸತ್ಯಭಾಮ ಅಂತೆಂದು ಒರೇ ತೊಲ್ಲ ದ ಸತ್ಯಭಾಮ ಪೆರಿಯ ಅರಣ್ಮಣ ದಾ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಿರಕ ಕಣ್ಣನ್ ಇರನಾಲು ರುಕ್ಮಣಿಕ್ಕೆ ಏನೋಡಿಯ ಏನೋಡಿ ಅರಣ್ಮಣೆಯ ಬಿಡ ರುಕ್ಮಣಿ ಏನೋಡಿ ಅರಣ್ಮಣ ரொம்ப ಬರಿಸಾ ಇರಕ್ಕೆ ಏನ ಏನಕ್ಕೆ ಇರಕ್ಕೆ ಅಂತ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟು ಪಡವೆಲ್ಲ ಬಿಡ ರುಕ್ಮಣಿ ಕಾಳಕ ನರಿಯ ಪಟ್ಟು ಪಡವೆ ಇರಕ್ಕೆ ಏನ ಬಿಡ ನರಿಯ ಭೂಷಣಗಳ ನರಿಯ ವೈರ ತೋಡು ಅಂತ ಬಳ ಎಲ್ಲ ರುಕ್ಮಣಿಗೆ ದಾ ಇರಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಲ 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 ನೀ ಇಪ್ಡಿಯ ತೋಣಿಂಡ ಇರಕುಮ ಸತ್ಯಭಾಮಕ ಸತ್ಯಭಾಮಕೆ ಅಷ್ಟ ಮಹಿಷಿಗಳ ಒತ್ತಿ ಕಣ್ಣಂ ಕಿಟ್ಟ ಪೋಯ್ ಸೊಲುವಾಳ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಬಾತಲ್ಲ ಒಂದುಮೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಮನೆಯಲ್ಲ ಒಂದುಮೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರುಕ್ಮಣಿ ಆತ್ಲ ದಾರಿ ಮನಸ್ಸು ತಾನೇ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾತಕ್ಕೂ ಉಡನೆ ಕಣ್ಣನ್ ಹಂಗೇಂದ ಐಚಿನ್ ಪೋಯ್ ಒಂದುಮೇ ಇಲ್ಲಿಯಾ ವಾ ನಂಬೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಪಣ್ಣಲ್ಲ ತಿರುವ ಪೂಜೆ ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಅಪ್ಡೀನ್ ಏನಮೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ರುಕ್ಮಣಿ ದಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವನಮೋ ಪೆರಿಯ ದೇವದ ಮಾರಿ ಮಂಗಳ ದೇವತೆ ಓ ನಂಬ ಪೂಜೆ ಪಣ್ಣಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಂಬ ಅರಣ್ಮನೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಪಣ್ಣಿ ವಾಂಗಿಕಿಲ್ಲ ಅಪ್ಡೀನ ಇವಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಡಂ ಪುಹಟನಂಗಿರ್ತಕಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕುರಿಚಿ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಪಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣನೇ ಅವನೇ ಏನಮೋ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೋಂಬ ಮಾರಿ ಏದೋ ಪಣ್ಣದು ಹಂಗೆ ದಿಢೀರ್ನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಾರ್ ಇವ ಒಂದು ಸತ್ಯಭಾಮ ಹಾಕ ಪಾಡಂ ಪುಗಟನಂ ದಾ ಅಪ್ಡಿಲ್ಲ ಪಣ್ಣ್ರಾನ್ ತೆರಿಯೋ ಅನ್ನಾಲೆ ಅಳಹ ತಾಮರೆಯೋಡೆ ರೆಂಡು ಕೈಲ ತಾಮರ ಅಭಯ ವರದ ಹಸ್ತತ್ತೋಡೆ ರಂಗನಾಯಕಿ ತಾಯಾರ ಹಂಗೇಂದು ಪದ್ಮಾಸನತ್ಲ ಸಿರಿಚ್ಚ ಮುಖತ್ತೋಡೆ ಎಳ್ದ್ರಳಿ ಅಪ್ಡಿ ದಿಢೀರ್ನೆ ಪ್ರಕಾಶಮ ಒಳಿಮಯಮ ಅಪ್ಡಿ ಅವರು ಆವಿರ್ಭಾವ ಉಡನೆ ಕಣ್ಣನ್ ಕೇಕನ ಹೇ ದೇವಿ ಸರೋಜ ನೇತ್ರಿ ಸರೋಜದಳ ವಾಸಿನಿ ಪದ್ಮತ್ ಮೇಲೆಯೇ ಪದ್ಮ ವಾಸಿನಿ ಪದ್ಮ ಪದ್ಮ ಪ್ರಿಯೇ ನೀ ಏ ಯಾರ ಕಿಟ್ಟಿಮೇ ಸ್ಥಿರಮ ಇರಕ್ವೇ ಮಾಟೆಂಗ್ರ ಏ ಹೆಂಗ ಪತ್ತಾಲು ಪೋಯಿಂಡೇ ಇರ್ಕ ಹಿಂಗೇಂದ ಹಂಗ ಪೋರ ಹಂಗೇಂದ ಹಿಂಗ ಪೋರ ಹಿಂಗೇಂದ ಯಾರ ಕಿಟ್ಟದ ಇರಪ್ಪ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀ ಸೊಲ್ಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಗನ್ಮಾತ ಮನ ಮಿರಂಗಿ ವರಮ್ಮ ಗುಳ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಗನ್ಮಾತ ಮನ ಮಿರಂಗಿ ವರಮ್ಮ ಗುಳ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಗನ್ಮಾತ ಮನ ಮಿರಂಗಿ ವರಮ್ಮ ಗುಳ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಿರಂಗಿ ವರಮ ಗುಳ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಗಲ್ ಮಾನ ಮಿರಂಗಿ ವರಮ ಗುಳ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನ ಮಿರಂಗಿ ನೀ ಸೊಲ್ಲ ನೀ ಏ ಯಾರ ಕಿಟಿಯೂ ಮೇ ಇರಕ ಮಾಟೆಂಗ್ರ ಉಡನೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಉಚ ದಾನಂ ಧರ್ಮ ಕಾರಯಿತು ಬೃಣೋಮಿ ಮನುಜ ಸ್ವಯಂ ನಾ ಒಂದು ಮನಿದನಿಡತಿಲ್ಲ ವರತಕ್ಕ ಕಾರಣಮೇ ಪಣಂಗಾಸು ಪಣಂಗಾಸನ ಆಟಿಚಿಂಡ ಅವನ ಕೆಟ ವರಮಾಟೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಏಳೆಗಳಕ್ಕೂ ದೀನ ಜನಗಳಕ್ಕೂ 
வாரி வாரி வழங்க நானும் அவனுக்கிட்ட தான் நான் வந்து நிற்பேனே தவிர திரு நிற்கக்கூடிய இடம் ஒரு சாதுவனுடைய மனசு தான் தானம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் நான் ஒருத்தன்கிட்ட வரேன் ஆனால் நான் வந்தா தான தர்மம் பண்ணுறவன் கூட தான தர்மம் பண்ணாம அவன் என்ன வச்சு என்னலாமோ என்ன திரு தங்குவா மகாலட்சுமி எப்படி தங்குவா பிராணி ஹிம்சை பண்றது எங்கெல்லாம் போக கூடாதோ அங்க போறது ஒரே ஆக்ரோஷமா கத்தருது நீதி ஸ்தலத்திலேயே கோர்ட்லேயே போய் சொத்துக்காக பொய் சாட்சி சொல்றது இப்படிலாம் பண்ண ஆரம்பிச்சுடுறான் நான் அவன் கிட்ட இருக்க மாட்டேன் அப்படி அவன் பண்ணினான்னா தான தர்மம் பண்ணா கூட பாத்திரம் அறிஞ்சு தானம் பண்றவன்ட தான் இருப்பேன் அப்பாத்திர பர்ஷினோடானே யாருக்கு தானம் பண்ணக்கூடாதோ அவனுக்கு போய் தானம் பண்ணிட்டாலும் அவன்கிட்டையும் இருக்க மாட்டேன் மதுபானம் குடிக்கிறவன்ட இருக்க மாட்டேன் கண்ட இடத்துக்கு போறவன்ட்ட இருக்க மாட்டேன் கோர்ட்ல பொய் சாட்சி சொல்றவன்ட்ட இருக்க மாட்டேன் அசூயப்படுறவன்ட்ட இருக்க மாட்டேன் பொறாமப்படுறவன்ட்ட இருக்க மாட்டேன் பிறருடைய தாரித்திரத்தை ஏழ்மையை பார்த்து சந்தோஷப்படுறவன்ட்ட இருக்க மாட்டேன் கருணையனுடைய ஸ்தலம் தான் என் ஸ்தலம் அதனால்தான் மகாவிஷ்ணுவனுடைய வக்ஷஸ்தலத்துல இருக்கானே மகாவிஷ்ணுவின் மார்பெண்ணு மகாவிஷ்ணுவின் மார்பெண்ணு மணி பரிந்து வந்தனை ஆதரி கடல் தரும் கிருபாய் கவி பரிந்து வந்தனை ஆதரி வங்கஜலர் வளர் அன்னைய கடை கழுவார் ராமதாசன் வணங்கிடும் மகாலட்சுமி மகாலட்சுமிய ஸ்தோத்திரம் பண்ணி நீ ஏன் எங்கேயுமே இருக்க மாட்டேங்கிற அப்படின்னு அதுவும் வரிசையாக சொல்ல ஆரம்பிச்சா அதனால இருக்க மாட்டேன் அதனால இருக்க மாட்டேன் தா பிறருடைய ஏழ்மையை கண்டு சந்தோஷப்பட்டா இருக்க மாட்டேன் அசூயப்பட்டா இருக்க மாட்டேன் பராமப்பட்டா இருக்க மாட்டேன் கோபப்பட்டா இருக்க மாட்டேன் ரொம்ப அப்படியே அப்படியே மச மச மசையா லேசியா ஒரு வேலையும் செய்யாம ஏன்பா வேலைக்கு போலையா அது கொரோனாவா அதனால வேலைக்கு போல ஏன்பா ஒன்னும் செய்யலையா ஒன்னும் குளிக்கலையா அது கொரோனாவா அதனால குளிக்கல எல்லாம் அதே காரணம் கோவிடு கொரோனா கொரோனான்னு சாப்பிட மட்டும் தெரியறதா அப்படியே மச 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 அதுக்கு ஒரு காரணம் அப்படியே ஆலசியமா சோம்பேறி அண்ணா நான் அவன்கிட்ட இருக்க மாட்டேன் உடனே சிரிச்சுண்டே கண்ணன் சொல்கிறான் இருக்க மாட்டேன் இருக்க மாட்டேன் இருக்க மாட்டேன் இருக்க மாட்டேன்னு ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே கொடுக்குறியே இருப்பேன் இருப்பேன் இருப்பேன்னு ஒரு லிஸ்ட்டு சொல்லுமா எங்கே தான் நீ இருப்ப திரு அப்படின்னா மகாலட்சுமி திரு நீ எங்கே இருப்ப ஹே சரோஜதள நேத்ரி சரோஜதள வாசினி பத்மப்ரியே பத்மவாசினி எங்கே இருப்ப உடனே அவள் சொல்கிறா அப்போ தான் ஏன் உங்களுக்கே பார்த்தா தெரியலையா எங்கே எல்லாரும் சந்தோஷமாக கூடி இருந்து குளிர்ந்தேலோ ரெம்பாவாயின்னு ஒத்தர் கொத்தர் பிரேமையாக இருக்காளோ அங்கே இருப்பேன் எந்த இடத்துல எப்போ பார்த்தாலும் அழுக சத்தமே கேட்டுட்டுருக்கோ எப்படி என்னால் நுழைய முடியும் அவள் கேட்குறானா வேத கோஷமும் 
పాట్టి సత్తము వాద్య ఘోషము వేదఘోషేణ సంయుక్తే స్తోత్ర పాట సమన్వితే వినీతైశ్చ జనైహి యుక్తే గృహే నిత్యం వసామ్యహం పశుం షాణియ తెలిచి అంగ ఒర అళహాన కోలం పోట అంగ ఇరుపే అబ్డినా ఎన్న అర్థం నోయత్ర వాళ్వే ఎప్పవుమే నోయత్ర వాళ్వుదా సెల్వం అది వంది అద సెలవిక ముడియాద సెల్వం అది ఏ అంద సెల్వంని సొల్ర అంద నోయత్ర వాళ్వ అబ్డినా ఇంద నోయ్ వందదనాలి 30 లక్ష 40 లక్ష 50 లక్ష ఒక కోడి అబ్డిన అబ్డిన సెలవైడ్రదిలియా అప్పో నోయ్ ఇల్లాం ఇర్కనోన వీటి వాసల్ల పశుం షాణియ తెలిచ అదల బ్యాక్టీరియా ఫంగస్ వైరస్ ఎన్నన్న ఇర్కో ఇదలం పుదుసు పుసా కండిపిడికరాలే వేరియంట్ 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 న కండిపిడిచి ఇదిలే 10 వర్షం పోయిడం బోలర్కే లైఫ్ కురైవత్ర సెల్వం మరణోన నోయత్ర వాళ్వుదానే కురైవత్ర సెల్వం అప్పో పశుం షాణియ తెలికరదు ఒక యాంటీబయాటిక్ మరి యాంటీ యాంటీ ఫంగల్ యాంటీ బ్యాక్టీరియా ఎల్లామే అదనాల అది తెలిచి అలగా వీటి వాసల్ల కోలం పోట్రదు అది మట్టు ఇల్ల మాడు మాడు ఇర్దా అంద వీటికుల్లేయే వ్యాధి వరాదింబ అన నన్న పాతుకొను అదే అదే మారి తులసి బిల్వం తులసి బిల్వ సంయుక్తే ఇదెల్ల మెడికల్ హర్బ్స్ మిరకిలస్ హర్బ్స్ తులసికుం బిల్వతుకుం జర్మన్ కారణం యూరోప్ కారణం పోటి పోడ్రా అన నంబో ఇండియావల నమక అంద తులసియినుడియ మహిమ తెరియాదు బిల్వతునుడియ మహిమ తెరియాదు మంజల్నుడియ మహిమ తెరియాదు ఇప్పో ఇపోదా కొంచెం కొంచెం తెరియ ఆరంభించిర్కు తులసి బిల్వం ఇదల్ల ఎంగే ఇరుకో అంద ఎడతలియే నా ఇరుపే నా వరణం నా దీపం ఏతి అలగా అంద వెలకేట్రి వెచ్చి కోలం పోట్టు ఎన్న కూప్టు ఒవ్వొరు వెళ్లి కళమయం సాయంగాలమావదు ఒవ్వొరు నాళం దీపం ఏతి భాగ్య లక్ష్మి బారమ్మ నమ్మం మని సౌభాగ్య లక్ష్మి బారమ్మ ఇప్పుడు కూపండమ్మా అప్పదా పరస్పరం ప్రేమ యుక్త బంధు విప్పరి భూషితే ప్రేమయోడ రాత్రి ఆచినా సాయంకాలం ఆచినా ఒక సీరియల్ పోటు అలర విట్టు అది ఆళ ఇది ఆళ అంగ మామియార్ సండ పోడ ఇంగే మాటు పొన్ను సండ పోడ వీట్ల ఇక్కడ సండ పోరాదనే అంగ టీవీల మీద సండ పోటు అది అళుది ఇది అళుది ఒరే ఆక్రోశమైన కొరల్నా ఎప్పుడు మహాలక్ష్మి వరువా ఇదెల్లా సొన్న ఉడనే నా ఇంద ఎడతల హెజ్జయ మేలే గెజయ నీకుత గెజ కాల్గల ధ్వనియ తోరుత సజ్జన సాధు పూజయ వేళగె మజ్జిగెయొలగిన పెణ్ణే అంతే పాడ్ర ఎడతల స్తోత్రం పండ్ర ఎడతల నా ఇరుపేన్ అప్పుడిను సొల్లి మరంజా అద కణ్ణన్ సత్యమామాకు కాణిచాన్ ఎంద్రి ఇంద పురోహిత ధనపాలనకు సొల్లి నీయుం ఇప్పడియే తిరునంద్ర ఊర్ ఎన్గింద్ర ఊర్ల ఎన్నై పెట్ర తాయారంగర అమ్మా ఇరుకా నీ పోయి అంద తాయార్ అంద పెరుమాళికే భక్తవత్సలన్న పేర్ నీ అంగ పోయి ఉపాసన పండె మరుబడియం తిరు ఒనకు నిప్పాళ్ అబ్డినదు ఇంద తిరునంద్ర ఊర్ తిరుమంగయ్య ఆళ్వర్ మంగళాశాసనం పన్నారా అంద ఊర్లే మంగళాశాసనం పన్నలేయా అవర్ అబ్డియే షోక్కి పెట్టార్ తిరునంద్ర ఊర్ల భక్తవత్సల పెరుమాళ పాతు పాడనంగర పాడనంగరదే మరందు పెట్ అదనాల ఎంగయో కన్నమంగయ్య పెట్టార్ కన్నమంగయ్య పోయి అంగేంద నింద్ర ఊర్ నింద్ర అబ్డిని ఇంగ మంగళాశాసనం పన్నార్ ఇంద ధనపాలను తిరునంద్ర ఊరుకు వంది మహాలక్ష్మి తాయార వళిపట్టు వరలక్ష్మి తాయార వళిపట్టదుమే తిరు ఎప్పవుమే నిక్కర ఊరిలియా లక్ష్మీ స్థానం పేరు సంస్కృతిల అదనాల మరుబడియం నష్టమైన బిజినెస్ ఎల్లాం మరుబడియం పెట్రాన్ మెనకట్టి ఇంత కథ ఎదుకా సొల్రోనా ఇంత కోవిడ్ కరోనా సమయతల పల పేరుకు బిజినెస్ నష్టం వ్యాపారం నష్టం ఎల్లా నష్టం మరుబడియం నష్టమైన బిజినెస్ ఎల్లాం తడిచి ఇర్కణంనా ఇంత తాయార ప్రేమయోడ ఎల్లారుమా సేందే శ్రీ వరలక్ష్మి నమస్తుభ్యం శ్రీ సారసపదే రసపదే తపదే పదే పదే శ్రీ వరలక్ష్మి నమస్తుభ్యం ఎన్నై పెట్ర తాయార్ నమక్కు అనుగ్రహం సేవాళ్ ఎన్ రు తిరునంద్ర ఊరు వైభవం